हेलो एवरीवन वेलकम टू यू पी प्रो आज ब्रेड एंड बटर की सीरीज में हम जुलाई 2019 के पार्ट सिक्स का डिस्कशन करेंगे आज 26 टू 31 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें लेट स्टार्ट आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक वेम्बनाथ लेक के बारे में है यहाँ पे पिक्चर में देखिए ये केरला में स्थित है कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हर साल कुछ ग्रुप ऑफ फिशरमैन यहाँ पे प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं और ये लेक को क्लीन करने का काम करते हैं हम इस लेक की बात करें तो इसे वेम्बनाथ कायल भी कहते हैं वेम्बनाथ कोल या कोची लेक भी कहते हैं ये केरला का लार्जेस्ट लेक है आप यहाँ पे देख सकते हैं और लॉन्गेस्ट इन इंडिया जो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वेम्बनाथ रेल ब्राइड ये भी इस लेक के नाम पे ही दी गई है हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो, तो ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी बोर्ड रेस भी यहाँ पे कंडक्ट होती है कुमारा कॉम बर्ड सेंचुरी ये भी इस लेक के ईस्ट कोस्ट में है यहाँ पे देखें बाकी रामसर साइड की बात करें जो केरला में है तो ये है अस्टामुडी वेटलैंड और सस्तम कोटा लेक नेक्स्ट टॉपिक टी ओ आई टू सेवेंटी के बारे में है ये टी ओ आई टू सेवेंटी नाम दिया गया है एक ड्वार्फ स्टार को और उसके प्लानिटरी सिस्टम को यहाँ पे पिक्चर में आप देखें ये वो स्टार है और ये पूरा प्लानिटरी सिस्टम ये सिस्टम डिस्कवर किया गया नासा के टेस्ट मिशन के द्वारा टेस्ट मतलब ट्रांजिटिंग एक्सो सर्वे सैटेलाइट ये सैटेलाइट क्या करता है ये एक्सो जो कि नेपच्यून से छोटे हैं उनको स्टडी करने का काम करता है ये स्टडी करता है क्या जो प्लानिटरी सिस्टम है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं या यूनिवर्स का उद्गम कहाँ से हुआ और कैसे हुआ हम इस सिस्टम की बात करें क्योंकि ये स्टार के बहुत ही पास में खत्म हो जाता है ये नॉन हैबिटेबल है यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आप देखें ये सन है सपोज और ये मर्क्यूरी है तो ये सिस्टम यहीं तक खत्म हो जाता है हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी सन के सबसे ज्यादा पास है तो वहां पे जीवन पॉसिबल नहीं है इसीलिए इस सिस्टम में भी जीवन पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट टॉपिक मिशन शक्ति के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिशन शक्ति ये डी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया ये एक एंटी सेटेलाइट मिसाइल टेस्ट था इसके तहत 300 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में टारगेट किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया कोलिजन के थ्रू हमें ये टेस्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये टेस्ट के बाद इंडिया यूएस रशिया और चाइना इनके रैंक्स में आ गया है क्योंकि बस ये तीन देशों में इस टाइप का टेस्ट किया गया है स्ट्रेटेजिकली ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकमिंग मिसाइल्स इनको अब टारगेट किया जा सकता है इसके अलावा डायरेक्ट एसेंट कैनेटिक किल ये मेथड यूज किया गया ए सेट के द्वारा नेक्स्ट टॉपिक आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सत्रह ऐसे आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स ये डेवलप किए जाएंगे अब टूरिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है तो जैसे डिप्लोमेसी में रिलेशन होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं हमारे ऐसे ही कुछ सॉफ्ट पावर डेवलप करने की भी आवश्यकता होती है सॉफ्ट पावर मतलब जैसे पीपल टू पीपल टाइस जैसे कल्चरल एक्सचेंज इससे ज्यादा कनेक्टिविटी बनती है बाकी देशों से तो ये सॉफ्ट पावर डेवलप करने का एक माध्यम हो सकता है टूरिज्म क्योंकि विदेश से जब लोग आएंगे और यहाँ पे जब ये साइट्स में वो ये देखेंगे कि यहाँ का कल्चर कैसा है यहाँ के लोग कैसे हैं तो एक ज्यादा कनेक्टिविटी बन पाएगी लोगों के बीच हम इन साइट्स की बात करें तो इस प्लान में जो सत्रह साइट्स है वे है ताजमहल और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में अजंता एलोरा महाराष्ट्र हुमायूं स्टॉम रेड फोर्ट कुतुब मीनार दिल्ली कोलवा गोवा आमेर फोर्ट राजस्थान सोमनाथ एंड धोलावीरा गुजरात खजुराहो मध्य प्रदेश हम्पी कर्नाटका महाबलीपुरम तमिलनाडु काजीरंगा असम कुमराकोम केरला महाबोधि टेम्पल बिहार देखिए ये साइट्स एज सच इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग करवा लेते हैं कि जो ये पर्टिकुलर साइट है ये कहाँ पे स्थित है तो हमको आइडिया होना चाहिए जो चीजें न्यूज में है तो हमको एक्स्ट्रा आइडिया होना चाहिए और वो याद रहनी चाहिए हम इस प्लान की बात करें तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा वो टूरिस्ट साइट का चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो होटल लॉजेस हो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस हो क्योंकि अलग अलग फील्ड की चीजें इसको एक्सीलेंस में लाना है तो बहुत सी मिनिस्ट्रीज इसमें साथ में काम करेगी जबकि टूरिज्म मिनिस्ट्री ये नोडल मिनिस्ट्री होगी नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज के बारे में है ये टेक्नोलॉजी बेसिकली डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स यूज करती है टू शेयर और सिंक्रोनाइज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन किसी भी तौर पे हो सकते हैं चाहे वो मनी का ट्रांजेक्शन हो या कोई 
कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन हो डीएलटी के अंतर्गत ट्रांजेक्शन रिफर्स टू वैल्यू फ्रॉम वन टू अनादर कंप्यूटर और ये कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है बल्कि ब्लॉक्स के रूप में ट्रांजेक्शन करता है ये भी डीएलटी का एक टाइप है हम ब्लॉक की बात करें तो ये कोड्स के रूप में ट्रांजेक्शन को एनक्रिप्ट करके एंड टू एंड ट्रांजेक्शन होता था ताकि एक ताकि एक सिक्योर ट्रांजेक्शन इंश्योर किया जाए ये कोड्स बिटकॉइन में जो ये कोड्स है जो कि ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है ये एकमात्र डिफरेंस है वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट के तहत कोई भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर दे सकता है नेक्स्ट टॉपिक डीप फेक्स के बारे में है आपने कई बार न्यूज पे देखा होगा कि कुछ फेक वीडियोस हैं, वो वायरल होते हैं बट वो फेक वीडियोस इतने रियल लगते हैं कि एक्चुअली लोगों को डिफरेंट समझ में नहीं आता है कि फेक क्या है और रियल क्या है कई बार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जिनको डी फेक्स कहते हैं इनके थ्रू इस तरह से वीडियोज बनाए जाते हैं कि वो बहुत ही रियल लगते हैं इससे फेक न्यूज का प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्यूबरसम हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया कई सारे सेलिब्रिटी फुटेजेस तो रिवेंज के लिए लिए जाते हैं या प्रोपोगेंडा वीडियोस चलाए जाते हैं वो ये टेक्नोलॉजीज यूज करके करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है कॉन्टेक्स ये है कि ओडिशा इसने जीआई टैग ये अचीव किया है रसगुल्ला के लिए रसगुल्ला जो स्वीट है उसके लिए एंशंट टाइम से ये डिबेटेबल बात है कि रसगुल्ला क्या ओडिशा का ओरिजिन है या वेस्ट बेंगाल का तो बहुत से कंफ्लिक्ट अब तक चले आ, चले आ रहे थे और अब जाके ये दोनों स्टेट का जी आई टैग है अगर हम बात करें रिसेंटली जो प्रोडक्ट जिसके लिए जी आई टैग मिला है उड़ीसा को वो है कंदामल हल्दी ये टर्मरिक हल्दी का एक टाइप है जो कि बेसिकली ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट की गई बाद में कुछ फैक्ट्स है आपको बस ये जानना होगा कि ये जी आई टैग किसको किस चीज के लिए मिला हम जी आई टैग की बात करें तो ये टैग ये दर्शाता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो किस जोग्राफिकल लोकेशन से ओरिजिन हुआ है इससे क्या होता है जो प्रोडक्ट है उसका नेचुरल उसका ओरिजिनल फॉर्म इसे प्रोटेक्ट किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक अर्थ ओवरशूट डे के बारे में है कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2019 में ये अर्थ ओवरशूट डे ट्वेंटी जुलाई 2019 को मार्क किया गया अब ये डे है क्या ये एक पर्टिकुलर डेट नहीं है ये डे मार्क करता है उस दिन को जब ह्यूमैनिटी की डिमांड जो कि इकोलॉजिकल रिसोर्सेस में होती है चाहे वो पेड़ पौधे हों या जो नेचर से जो रिसोर्सेस हमें मिलते हैं एनिमल्स के तौर पे और डिफरेंट सर्विसेस जो नेचर हमें देती है वो एक्सीड कर जाए जो कि अर्थ जनरेट कर सकती है उस साल में तो 2019 में 29 जुलाई को ही वो डिमांड एक्सीड कर दी गई ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 2006 में जब ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसने और न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ने मिलकर दो में ये लॉन्च किया तब वो अक्टूबर में सेलिब्रेट किया गया था हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो ये बेसिकली एक कंपेरिजन है जो ह्यूमन डिमांड है नेचर के प्रति उसका और नेचर की कैपेसिटी टू रीजनरेट उसका कई बार ये सिंपल डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है जैसे कुछ साल पहले इकोलॉजी का डेफिनेशन पूछा था बड़े ही सिंपल सेंटेंसेस में चार ऑप्शंस दिए थे बट अगर कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं उसी में कई बच्चों ने वो रॉन्ग किया था तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना होगा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है वो कॉम्प्रीहेंसिवली ह्यूमन्स की डिमांड और नेचर की कैपेसिटी को कंपेयर करता है नेक्स्ट टॉपिक पोषण अभियान के बारे में है जिसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अगर हम एम की बात करें तो इसका एम है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस किसका चिल्ड्रन जो कि जन्म से छह साल तक के हैं एडोलेसेंट गर्ल्स प्रेगनेंट वुमेन एंड लेक्टेटिंग मदर्स ऑल्सो आप ये बात ध्यान रखिए अगर ऑप्शन में ये आता है कि ये अभियान चिल्ड्रेन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है ओनली तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी है हम आगे इसकी बात करें तो ये एम रखता है टू रिड्यूस स्टंटिंग दो परसेंट तक अंडर न्यूट्रिशन दो परसेंट एनिमिया तीन परसेंट लो बर्थ वेट दो परसेंट तक कम करना एनुअली हम इसके अंतर्गत मिशन पच्चीस की बात करें तो ये टारगेट करता है 
2022 तक स्टंटिंग 25 परसेंट कर दी जाए जो कि अभी अराउंड 38.4 परसेंट है नेक्स्ट टॉपिक जन आंदोलन के बारे में है कॉन्टेक्स ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने ये कंट्री प्रोग्राम 2018-22 जॉइंटली साइन किया है इसके तहत सभी बच्चे स्पेशली जो डिसएडवांटेज और मार्जिनाइज है उनके राइट्स को फुलफिल किया जाएगा ताकि उनका फुल पोटेंशियल उनकी प्रोडक्टिविटी बाहर आ सके और एक इंक्लूसिव और प्रोटेक्टिव सोसाइटी बन सके यूनिसेफ टेक्निकल पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन को इसके अलावा नॉर्मल सी बातें जैसे गाइडलाइंस जारी की जाएगी पोस्टर होर्डिंग्स बनाए जाएंगे ऑडियो विजुअल्स बनाए जाएंगे और डाटा और स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके टारगेट्स अचीव किए जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक वन धन विकास केंद्र के बारे में है हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड द्वारा इनिशिएट किया गया इसके एम की बात करें तो जैसे जो ट्राइब्स होते हैं जो जंगल एरिया में होते हैं उनके लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है चाहे वो लकड़ी हो या डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स हो उनके 20 से 40 प्रतिशत एनुअल इनकम ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही आती है इन प्रोड्यूस को अच्छे से मार्केटिंग करके ट्राइब्स में स्किल डेवलप करके ट्राइबल पॉपुलेशन को एक तरीके से लाइवलीहुड प्रदान करना इसका एम है हम ये केंद्रास की बात करें तो ये तो एक वंधन विकास केंद्र में 10 ट्राइबल वंधन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मार्केटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू होगी एक मिनिमम प्राइस इन प्रोडक्ट्स को अलॉट किया जाएगा तो बेसिकली स्किल अपग्रेडेशन कैपेसिटी बिल्डिंग इसके थ्रू जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो यूज करके एक लाइवलीहुड प्रदान किया जाएगा क्वेश्चन आता है कि वंधन विकास केंद्र ये किसका इनिशिएटिव है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का इनिशिएटिव है आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल होगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पोस्ट होते हैं कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मेल कर सकते हैं थैंक यू सो मच